Fala, galera. Beleza? Estamos aqui para mais um videozinho de Minecraft. Eu tô aqui com o Fellow the Gamer. Eu sou o time Pangeia, mano. Eu acho que é Pangeia. Qual que era o hino? Voltar. Qual que era o hino da Pangeia? Pô, devia ser tipo... Ah! É tudo, né? Tipo, é todos os hinos ao mesmo tempo. <risos> é white noise, sabe? Que é tudo. Olha ah! ah lá, ó. Olha lá, que fofo. Ela tava fazendo bolo pra gente. Fazendo ali... Bo... Ela fez em live. Ela fez em live o bolo. Ela tava fazendo o bolo. Não, foi engraçado, porque... <risos> Porque aí deu errado. Ó, coloca uma área, coloca aí no chat. Uma área, uma data e um time. Vasco. O galo. Qual a área 51, ok. A data. A data, eu acho que dá pra ser dia 9 do 9 de 2020. É hoje! É hoje, 9 do 9. Tem um país que chama Guiana Francesa. E ele tá aqui. E a gente não sabe, ninguém fala sobre a Guiana Francesa. Guiana realmente esquecida. Tem, você conhece alguém que foi pra Guiana Francesa? Você conhece alguém que a família veio não. da Guiana Francesa? Uh -uh. E aí, sabe o que é mais maluco, Fel? Tem outro país que chama só Guiana. Assim. Então, também ninguém fala. Ninguém fala nenhum Na Guiana. Dois. E nenhum no meio dois. desses dois países tem um país chamado Suriname. <risos> e tá aqui do lado. Tá tudo e aí, ninguém, mano. ninguém fala sobre esses lugares. Tem algum cantor, algum youtuber que é do Suriname. Ninguém fala. Vou falar mais aqui, mano. Olá, todo mundo. Eu sou o Felps. Isso aí faz um Mas tempo. Mas o Cálice agora ou o Fálice para... <risos> cálice agora ou o Fálice para... <risos> Eu, vou, eu, eu escolho calar-se agora, meu. Só pode falar aí, viu? Mas aí fica aí marcado, mano. Domingo, Reddit. E já que... Nossa, meu Deus do céu. Eu vou deixar aberto até o Reddit aqui pra eu não esquecer. Vamos lá. Ah. <risos> eu juro que eu tô na Steam. <risos> aí, pessoas que assistem seu canal com frequência estão demonstrando menos interesse em assistir esse vídeo, ok? Aí, <risos> culpe o senhor Phelps por encher minha aba de inscrição. <risos> eu botei esse. Aí ele, ô, oh, pô, Phelps. Pô, eu peço aqui desculpa pro Rick ao vivo. Pedi uma desculpa aqui em público. Rick, desculpa. Eu não sabia. <risos> Vem me retratar aqui, Rick. Desculpa. Vamos lá assistir o vídeo do Rick. <risos> Ixi, Phelps caiu no pau, falaram aqui. Que isso? No meio do podcast, o cara caiu no pau, Nossa, mano. Nossa, eu nem percebi, Fala. velho. Pra você ver, né? Francês. Cara, tô censurando tudo. É, então, fica falando um palavrão aqui. É, é que, na verdade, é... Fuck, 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 moleque. Ai, mano. <risos> Você sabe como mexer sua mão. Tenta fazer hum. seu cérebro mexer. É isso, entendeu? Exato. Imagina Mas... se mexe. Aí é ruim. Aí deu ruim. Pera, vou tentar mexer meu cérebro. É, é verdade, filho da puta, mano. Vamos parar de falar dele, mano. De novo esse merda falando dele mesmo. Ah, se fuder, mano. O cérebro ah, merda. Ah, agora tá se xingando pra tentar é, fazer pra tentar legalzão. Passar, é, pra tentar passar o pano pra ele é, mesmo. É, ah, mano, foda. de novo o cérebro falando dele mesmo, velho. Toda vez isso, mano. Lista de profissões bizarras pelo mundo. Reprodutor de elefantes. <risos> Reprodutor de elefantes recebe de 9 mil a 12 mil reais por mês. Como chegar lá? Olha só. Até fala aqui como chegar lá, se vocês quiserem. Você precisa cursar medicina veterinária, fazer especialização em reprodução assistida e curso pra trabalho com elefantes. Nossa, tá escrito, tá escrito como faz. What the fuck? Para colher o esperma destinado a inseminações artificiais, veterinários e auxiliares têm que manter o bicho quieto para fazer uma limpeza preliminar. Primeiro, as fezes são retiradas até o Onde o braço alcança, após o trabalho manual, uma mangueira, inserida no ânus do animal, bombeia água e sabão. Estimular o pênis, que tem 1,5 metro de comprimento e 16 centímetros de diâmetro, é perigoso, pois há áreas sensíveis que fazem o membro espasmar para todo lado, com risco de nocautear o veterinário. A solução é estimular, vigorosamente, a próstata, via reto, para alcançar lá, o braço precisa entrar inteiro no animal, o processo requer um time de 4 a 6 pessoas, entre veterinários e auxiliares, e até 
30 minutos de estímulo, o veterinário que coleta o esperma usa uma camisinha larga presa a um cabo de arame. Como o sêmen não pode ser congelado, deve ser introduzido imediatamente em uma fêmea. Apesar do esforço, a equipe só coleta 42 ml de esperma 4 vezes mais que o volume da ejaculação humana. Acabou. Mano, tá, depois de saber aí que salário aí, eu não sei se... Mano, que absurdo! Você conhece o Caio? Teve um cara que subiu no, no carro lá, ele foi todo tipo de verde e amarelo, pá, né? ele se infiltrou, aí ele subiu num palanque lá, pegou o microfone lá e começou a falar não sei o que, não sei o que. E é por isso que hoje eu venho pedir, fora Bolsonaro! E a galera, Ê! Ninguém tava entendendo nada, mano. Ele mandou um fora Bolsonaro. E todo mundo <risos> aí. É. Bom, <risos> Flop 10 momentos da minha vida. Tem a moça do portão. A moça do portão. Tem a história da, de Miami, que eu falei. Qual? Que eu tava na Lan House. Eu fui na Lan House, era muito pequeno. Eu cheguei e tinha que fazer uma pesquisa sobre Miami. Tinha umas uhum. imagens, pegar umas imagens de Miami. Só que eu não sabia que Miami escrevia Miami, hum. entendeu? E eu cheguei pro moço da Lan House. Eu falei, ó, ah, ô moço, eu quero umas cinco imagens aqui de Miami. <risos> E ele... Tipo, sei lá, às vezes você desliga, sabe? Uhum. Você começa a pensar e se apaga. Você não tá enxergando mais nada, sabe? Uhum, uhum. E nossa, mano, sei lá, já rolou de você tá tipo, assim, você parece que tá olhando pra bunda de alguém, tá ligado? Você tá, tipo, você mano, desliga. horrível, horrível, horrível. É muito horrível quando você percebe, mano. No interior que minha avó mora, tinha um cara que ele arrancou todos os dedos, assou e comeu. Corta a cadeira, não, não. Eu peguei lambimia, gente. Então, mano, é uma jambada foda, tá ligado? Que se não fosse esse cara, não ia rolar. Tudo esse lance de comunidade, pá. É foda. Aí eu falei assim, o que, que tá acontecendo? 61, porque eu fiquei muito preocupado. O cara tava chorando. Eu falei, tá, deve ter acontecido alguma coisa, né, mano? Sei lá. <risos> eu tô cortando cebola. <risos> E o cara me manda foto de cortando cebola. O cara tava cortando cebola às cinco e meia da manhã. Filho da puta, eu fiquei muito preocupado. Você não tem ideia, eu fiquei muito... Nossa, meu, eu te, eu te odeio. Filho da puta, mano, eu ri, me... ri mesmo, filho, puta que pariu. Eu vou tô chorando Nossa. mesmo, cara. Tá foda, acho que pingou no meu olho essa puta. Tô dois! Ah, mas ó, eu, eu tenho que reforçar aqui, gente. Tem que reforçar. Eu sou um otário. Mano, olha aonde que estourou. Mano, a chance do cara perder uns dedos era alta. Era alta pra caralho. Ó a porta como ficou. Vamos terminar isso. Deixa um bloco. Eu tô, eu tô ansioso, mano. Mano. Caralho. É isso, é, é isso, olha pra cima, olha pra cima. Foi muito tempo. Foi muito. Vamos quebrar o mesmo tempo, então? Vai, conta, a gente quebra. 3, 2, 1 e... Vai. Quebramos tudo. Quebramos. Acabou. Acabamos. Acabou a montanha. Acabamos, é isso, foi isso. Tá reto. Tá reto. Vamos construir a casa agora? <risos> Mano, tava aqui a montanha. <risos> o melhor. Ah, esse lado e era... Volta. <risos> Eu tô aqui. Bom, galera, terminando mais uma sériezinha aqui. Foi muito legal. Espero que você tenha gostado aqui, sériezinha com Fala do Gamer. Eba! Quatro episodinhos bonitinhos aqui, rapidinho. Like favorito, foi rapidinho que a gente conseguiu terminar. Boa, boa. Foi uma boa série. Foi bom, legal, bem legal. E é isso, Deixa né, o gente? Like, Valeu, hein? like favorito. Eba! Ai.